আসসালামু আলাইকুম আমি বাংলাদেশ বিক্রামপুর ব্লকার তানজিনা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ভিউয়ার্স আপু ও ভাইয়েরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমিও ভালো আছি দেখতেছো পেপে পেপেটা পেকেছে এই জন্য আমার বাসা যে মেয়েটা থাকে ওকে আমি ডাক দিলাম পেপেটা পারার জন্য ওই ধরা মাত্রই পেপেটা ছিঁড়ে গেল যদি আজ না পারতাম কাল পরে ফেটে থাকতো আজ পেপেটা একটু শক্ত আজ আমি কাটবো না কাল কাটবো আর একটু নরম হলে কাটবো কয়েকটা পেপে ধরেছে এই প্রথম একটা পেপে পেকেছে এই জন্য ছিঁড়ে এনে তোমাদের দেখাচ্ছি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি আজ তো একটু শক্ত আজ কাটবো না আমি কাটবো কালকে তখন তোমাদের আবার দেখাবো আজ দুপুরে আমি কি রান্না করেছি তা তো তোমাদের দেখাচ্ছি আজ আমি রান্না করেছি ধুন্দুল দিয়ে মুলিঙ্গি মাছ গতকাল মুলিঙ্গি মাছ এনেছিল গতকাল তো রান্না করিনি আজ রান্না করেছি মুলিঙ্গি মাছ দিয়ে ধুন্দুল দিয়ে আর রান্না করেছি বুটের ডাল দিয়ে বুটের ডাল আর গরুর গোস্ত দিয়ে ভুনা আর রান্না করেছি পটল ভাজি আলু দিয়ে আর ডাল এর মধ্যে দুটা রেসিপি তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব তাহলে গরুর গোস্ত ভুনা আর মলুঙ্গি মাছ ধুন্দুল দিয়ে তাহলে আমার ভিডিওটা দেখতে থাকো রান্না করব গরুর গোস্ত বুটের ডাল দিয়ে প্রথমে আমি গরুর গোস্তটা ধুয়ে কড়াইতে নিয়ে নিচ্ছি তারপর আমি এক এক করে মশলাগুলো দিতে থাকব দিয়ে দিলাম আদা রসুন বাটা তারপরে দিয়ে দেব একটু হলুদের গুঁড়া তারপরে দেবে একটু মরিচ ফাঁকি মরিচ ফাঁকিটা একটু বেশি লাগে আর ধনের গোড়া কেননা বুটের ডাল দা গরু গোস্ত রান্না করলে একটু মরিচ ফাঁকি বেশি দিতে হয় তারপরে দিয়ে দিলাম লবণ তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দেবো তেজপাতা তারপরে দিয়ে দেবো গরম মশলা ফাঁকি তারপরে দেবো জিরা ফাঁকি আমি এখানে আলাম গরম মশলা দিই না আমার হাজব্যান্ড পছন্দ করে না এই জন্য আমি ফাঁকি করে রেখে তারপরে গোস্তর মধ্যে দিই তারপরে দিয়ে দিলাম একটু তেল তেল দিয়ে ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে নেব তারপরে দেব পেঁয়াজ এখন দেব না আর একটু পরে দেবো একটু ভালোভাবে মেখে নেই তারপরে দিয়ে দেব পেস্টটা পেস্টটা দিয়ে আমি আবারও ভালোভাবে মাংসগুলি মেখে নেব এই যে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ গোস্তটা আমার মাখানো হয়ে গেছে দিয়ে দিলাম কিছু পরিমাণ পানি এখন আমি চোলার জালটা ধরিয়ে গোস্তটা চোলায় বসিয়ে দিলাম আমি এখন ঢেকে গোস্তটা কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব গোস্তটা আমি কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়েছি এখন দিয়ে দেবো আমি বুটের ডালগুলো বুটের ডালটা আমি প্রায় সাত আট ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম এখন এই গোস্তের মধ্যে দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি ভালোভাবে নাড়াচাড়া করিয়ে আরও কিছুক্ষণ ডাল আর গোস্তটা কষিয়ে নেব তারপরে দেব পানি দিয়ে দিলাম কয়েকটা কাঁচা মরিচ কাঁচা মরিচ দিয়ে আমি এখন ঢেকে দেব গোস্তটা আমি কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়েছি এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব পানি পরিমাণ মতন পানি দেবো একটু পানিটা বেশি দেবো ডালটা ফুটবে আর মাংসটাও সেদ্ধ হবে এই জন্য আমি একটু পানির পরিমাণটা বেশি দিলাম আর একটু লবণ লাগবে এই জন্য আমি আর একটু লবণ দিতেছি তারপর আমি গোস্তটা ঢেকে দেব ঢেকে আমি রান্না করব আর জোলার জালটা আমি মিডিয়াম মাছের থেকে আর একটু লোহিতে দিয়ে রান্না করব প্রায় দশ পনেরো মিনিট তৈরি প্রায় বিশ মিনিট লেগেছে আমার গোস্তটা হতে এর আগে আমি কয়েকবার নাড়াচাড়া দিয়েছি এই যে আমার ডালটা সিদ্ধ হয়ে গেছে আর গোস্তটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি আর একটু নাড়াচাড়া দিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি ডালটা কেমন সিদ্ধ হয়েছে এই যে আমি হাত দিয়ে দেখাচ্ছি হাত দিয়ে ধরার পর দেখা যাচ্ছে ডালটা আমার পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেছে এই যে দেখেছো তোমরা ডালটা আমি গালিয়ে দেবো না আমি একটু আলাম আলামই রাখবো গালিয়ে দিলে আমার হাজব্যান্ড পছন্দ করে না ও ডালটার আলাম আলাম রাখতে বলে এই জন্য আমি ডালটা আলামেই রেখেছি ডালটা তো পুরো সিদ্ধ হয়ে গেছে এই যে আমি আর একটু রেখে নামিয়ে ফেলবো আর আমি আর ঝোল শুকাবো না কেননা নামিয়ে রাখলে আরও শুকিয়ে যাবে এই জন্য
বোটের ডালের গরুর গোস্ত আমার হয়ে গেছে এখন আমি নামিয়ে রাখব তারপর আমি রান্না করব মুলিঙ্গি মাছ দিয়ে ধুন ধুন দিয়ে রান্না করব আমি মুলিঙ্গি মাছ মুলিঙ্গি মাছটা আমি ধুয়ে রেখেছি এই যে দেখতেছো এখন দিয়ে দেবো এর মধ্যে ধুয়ে রাখার ধুন ধুলগুলো ধুন ধুলগুলো আমি লম্বা করে মোটা করে কেটে নিয়েছি তারপরে দিয়ে দেবো এর মধ্যে একটা টমেটো কেটে তারপরে দেবো এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ কুচি মুলিঙ্গি মাছটা আমি হাত দিয়ে মেখে চড়াবো পেঁয়াজ কুচি পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব দিয়ে দিলাম একটু হলুদের গুঁড়া দিয়ে দেবো একটু মরিচের গুঁড়া দিয়ে দেবো একটু ধনের গুঁড়া তারপরে দেবো একটু লবণ তারপরে দেবো এর মধ্যে আমি একটু তেল তেল দিয়ে আমি ভালোভাবে মাছটাকে মেখে নেব মাছটা আমার মাকা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিতেছি একটু পানি পানির পরিমাণ একটু কম দেবো কারণ টমেটো থেকে ধুন্দুল থেকে পানি সারে এই জন্য পানিটা একটু কম দিতে হয় আর মাছটা তো ছোটো মাছ ছোটো মাছে একটু পানি কমে লাগে এখন ঢেকে দেওয়ার পর এই যে আমি ঢাকনা উঠিয়ে দেখলাম বলক এসে গেছে এখন আমি একটু নাড়াচাড়া করে নেব তারপরে একটু ঢেকে দেব আর একটু ঢেকে রান্না করব। ঢাকনাটা উঠিয়ে দেখলাম আমার অনেক পানি উঠে গেছে এখন আমি আর ঢাকব না আমি এভাবেই রান্না করব কিছুক্ষণ এতে আমার ধুন্দুলটাও সিদ্ধ হয়ে যাবে মাছটাও সিদ্ধ হবে আর পানিটাও শুকিয়ে আঠলো হয়ে যাবে এখন আমি এই যে আমার তরকারিটা আঠলো ঝোল হয়ে গেছে দেখেছো আমি আর কিছুক্ষণ পর নামিয়ে ফেলব ভিউয়ার্স আপু ও ভাইয়ারা তোমাদের যদি আমার ভিডিওটা আমার রান্নাটা ভালো লাগে তাহলে তোমরা লাইক দিও কমেন্ট করো সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইবের সাথে থাকার বেল বাটনে ক্লিক করো যখন আমি ভিডিও ছাড়বো যখন আমি ভিডিও সরি যখন আমি ভিডিও আপলোড দেব তখন তোমরা সাথে সাথে দেখতে পারবো আজ এই পর্যন্ত অনেকক্ষণ রান্না হলো তাহলে খুদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম